大家好，欢迎大家收看今天的节目。告诉你一个天大的秘密：当你充满欢喜心、慈悲心、包容心的时候，时空的能量会源源不断流入你的身体；当你打开智慧之门，法喜充满的时候，你获得的能量将超乎你的想象。当一个人真正发一个大的善愿后，他会在瞬间得到无限的能量。反之，当你内心充满怨恨、恐惧、无奈、嫉妒、烦恼的时候，你的能量会迅速流失，加速衰老与死亡。尤其是恐惧，它会让你的能量顷刻间丧失殆尽，失去生命。知道了这个秘密，你该知道了如何让身体健康，如何消除疾病了吧？这一切必须是发自内心的，绝对不能是装出来的。虚荣心也是极为消耗你的能量的，而人在说谎的时候是很消耗能量的。这点你也必须知道，没错，今天小编要来和大家聊的就是能量，并为大家分享一些让正能量流入你身体的方法。在开始今天的内容之前，希望大家能点点订阅和小铃铛，点赞是对小编的最大支持，谢谢大家。首先，我们要来了解一下高能量与次能量有哪些。一、正面的高能量。宁静、从容、欢喜、放松、焕然一新、和谐当下、内外合一、提升他人。二、正面的次能量，活力、精力充沛、兴奋、热情、全神贯注、多姿多彩、正面挑战、自我提升。三、负面的高能量，愤怒、怨恨、怀疑、沮丧、担忧、急躁、压力、负面的挑战，所有的事情都是问题。四、负面的次能量。后悔、内疚、嫉妒、自卑、绝望、挫败、羞耻、尴尬、责怪，相信看完这四种能量的解释，你一定会说：“我想成为拥有正面的高能量的人，对吗？”那我们又该如何成为正能量的人呢？其实简单来说，就是让所有的负面能量没有空间进入自己的时间内，让自己始终处于百分之八十的正面的高能量和百分之二十的正面的低能量的状态。人生就会非常积极正面了，这就是人生快乐和成功的秘诀。正如所有的秘诀一样，你必须有意识的去不断操练、实践，直至成为习惯。相信我们很多人都有这个经验，就是你到一个陌生的家庭或单位的时候，如果你有足够的感应能力，你就会感受到这个家庭或单位是否和谐。这是因为在这个小空间里聚集着人心念好坏的能量场，这个能量场不仅影响你的心情，更能影响你的健康。还有在与陌生人之间交往的时候，我们很多人也会有这个经验，就是有的人会给你很舒服的感觉，让你很有亲近他的念头。而有的人就会让你很紧张，也很不舒服，一刻也不想和他在一起。其实这些都是和人的心念有关。很久以前的时候，有些德高望重的老中医，他们有着菩萨一样的心肠，病人到他那里不用吃药，病都能好三分。为什么呢？就是这个充满祥和之气的能量场，让病人感到心情舒畅。今天，我们无论在单位还是在家庭，首先要知道心念的重要性。善念感召的是健康和吉祥，恶念感召的是疾病和灾难。这绝对不是迷信，而是实实在在的科学。你问如何获取能量？实际上，整个生命的过程就是能量的获取与释放的过程。除了从饮食中获取能量外，其实很多人都不知道，我们还需要从虚空中获取能量。这个能量的获取，其实说起来也很简单，就是虚。静二字而已，虚极静笃是道家修炼的最高层次。在这个状态下，天地的能量可以随时为我所得。首先，你要静下来，静下来，代表你开始减少能量的消耗，而虚才能开始从太空宇宙中吸收能量。而吸收到什么样的能量，则取决于你的内心。你有什么样的内心，你就会感召到什么样的能量。这就是同气相求，物以类聚的道理。再说智慧是什么？智慧其实也是一种能量，而且是高级的、看不见的能量。一个人能力的大小，其实起关键作用的还是他的智慧。这就是伟人为什么会有那么大的号召力，为什么他们做事就能成功的根本原因。他们的内心蕴藏着无穷的智慧，他们是心念一动就会调动大量的能量来帮助他完成所要完成的事业。智慧能量的来源需要我们能虚极静笃，来从天地吸取。一个静不下来、虚不下来的人是不可能有什么大智慧的。
。还有非常重要的一点就是，一个人拥有的能量大小是和他的心量完全成正比的。他的心量有多大，他吸取的能量就会有多大。能量越大，能力就越强。任何事情的成功都是需要付出能量代价的。其实，无论是生命的过程，还是做任何事情，都是能量的收放过程。我们说，当一个人运气好的时候，他往往做什么事情都容易成功，因为这个时候他内在的能量是充足的。我们的能量消耗主要是通过起心动念消耗的，你每发出的一个念头都是通过能量的消耗来完成的。为什么强调心要清净？其实就是要你减少起心动念，减少能量的消耗。道家讲虚极静笃，而佛教讲禅定。什么是禅定？禅定就是身体几乎处在能量不消耗的状态下，就和电脑待机的状态差不多。从能量的角度讲，一个人的命无非就是由体能、慧能、德能三部分构成。再细分的话，德能是一个人能量的树根，慧能是一个人能量的树干，体能是一个人能量的枝叶。一个修炼人修的，也就是修这三个方面：身体中血管就是能源的传递通道，经络就是能量的传递通道，神经就是信息的传递通道。经络为什么会不通？为什么会痛苦？经络不通，从根上讲，其实就是心里有障碍了。心有一处不通，则身体就会对应有一条经络堵塞。心是掌管。信息的，而信息和能量是不可分割的，所以能量通道堵塞了，首先要从心来调整。一位德高望重的老和尚就曾经说过，一个人他每一个痛苦都有一个罪恶与之相对应，心里的罪恶不除，痛苦就不可能解除。那么什么东西会堵塞我们的心呢？怨恨、恼怒、烦、贪嗔、痴、慢、疑。这些就是堵塞我们清净内心的罪魁祸首。因此，首先你做任何事都要关注自己的心，不要被事情本身控制，忘记了心灵的状态。你是被妄心控制了，胡思乱想，还是始终安住，不生执着，不会慌乱，从容淡定？如果是后者，就叫虚静，做什么事都要养成从容、按部就班、不急于求成的习惯。日久天长，浮躁的心就会沉淀下来，你的生命也就变了。学会觉思觉虑，不。去计较，不想太多，事情来了就应对它。做完之后，不管怎么样都不去牵挂，这样你就会慢慢变得专一，做什么都很专一，你的执着就会越来越少。当你没有任何执着时，你就和大自然融为一体了。所以，我们要解除身体的痛苦，首先就要保持一颗无私无欲的清净心。而禅修就是帮助我们保持身心清净的洁净。说完了禅修，那我们在生活中又有什么方法可以去获取能量呢？大家不妨试试以下这五十个能增加我们体内能量的方法：一、爱别人，爱自己，爱这个世界；二、感恩；三、做你喜欢的事情；四、冥想；五、深呼吸；六。活在当下，接受自己。七，安静独处，感受美好的事物。八，不伤害生命。九，微笑，让微笑的感觉发自你的内心，流遍全身，散发到你的周围。十，接受你所拥有和经历的一切。十一，听表现积极情绪，动听美妙的音乐，避免表现负面情绪的音乐。十二，运动可以让血流通畅，使身体拥有健康活力。十三，漫步放松自己。十四，听古典音乐，抒发美好感受。十五，鼓励自己或鼓励朋友。十六，祈祷，把你的愿望告诉宇宙或者神明。十七，阅读内容积极、有激励作用的书籍。十八，有目的的提高振动频率，让自己更幸福、更自由、更加接近自己的梦想。十九，灵修，增强能量，让自己梦想成真。二十，看好的电影。二十一，洗比较久的热水澡或者做蒸汽浴。二十二，接受按摩。二十三，慈悲一切，比如关怀弱势群体。二十五，看日出或者看日落。二十六，发挥创造性，写诗、作画、设计、做家具等等都可以，把你的天赋发挥出来。二十七，赞美你所看到的、经历的美好的事物和人物。二十八，奖赏自己就是对自己表示肯定。二十九，跟天真烂漫的孩子们在一起。三十，芳香疗法；三十一，睡觉，让自己充分休息；三十二，常哼单音调的声音，比如哦；三十三，每日反省自己；三十四，无条件的施舍你的爱；三十五，保持快乐；三十六，写感恩日记；三十七，与大自然亲密接触；三十八，吃有机无添加的食物，喝健康天然的果汁；三十九，跟你所喜欢的人分享爱和快乐；四十。
、幽默、看好笑的漫画、电视、与朋友开玩笑。四十一，整理居室、办公室、搞清洁卫生。四十二，就像你已经实现梦想时那样生活。四十三，点燃芳香蜡烛。四十四，种花、浇花、旅行。四十五，多吃鲜嫩绿色植物、健康食品，不吃垃圾食品。四十六，跟积极向上、乐观的人在一起。四十七，改变生活习惯，坚持三十天不抱怨。四十八，在进食前对你吃的食物表示感恩。四十九，小心选择你所接触的信息，多看好的消息，尽量避免坏的消息。五十，将你的所有成就列出一张清单。好了，今天的节目就和大家分享到这儿了。如果你也有愿意分享能够提升自己体内能量的方法，欢迎在下方评论区留言。那我们下期节目再见。